Отже, друзі, стосовно теми у вибору професії, популярності тих чи інших професій зараз у Дніпрі та області, ми будемо говорити, як і обіцяли на початку нашої програми, з нашим гостем, який вже завітав до нашої студії, з яким будемо зараз знайомитися. Отже, Роман Галич, майстер виробничого навчання столярів і монтажників гіпсокартонних конструкцій Дніпровського вищого професійного училища будівництва. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня. Слухайте, ну от одразу перше запитання. Училище, якому в цьому році ми знаємо, що виповнилося 78 років, у своєму розвитку, звичайно, що не стояло на місці в області підготовки робітничих кадрів. Пішли в минуле там жерстянники, кіномеханіки, мозаїсти, пічники. А от якими спеціальностями сьогодні пропоную опанувати ваш навчальний заклад, ну так, щоб ми розуміли, да, на загалу, такі найпопулярнішими? Так, професія дійсно змінювалася на всі ці роки, тому що ми підлаштовувалися під ринок праці. Тобто нам замовники ринку праці казали, які професії на сьогоднішній день потрібні та яким користується попит. І ми під них отримали ліцензію і кожного разу ці професії чи змінювалися, чи ми об'єднували ці професії, і також ми навчали цим професіям. Тобто в нас професії такі – столяр, будівельний, монтажний гіпсокартонних конструкцій, електрогазозварник. Значить, да, кухар, кондитер, тобто основні професії, які зараз потрібні на ринку праці та користуються попитом. Слухайте, от я от сказав, у нас написано, що пішли таки в минуле, або не користуються попитом от такі жерстяники, жерстянщики, да, мається на увазі, там, кіномеханіки, пічники. А чому? Адже, ну, зараз жестянщики, ну я так розумію, що виробляються якісь певні речі з жесті. Кіномеханіки – це професія з чим пов'язана? З ремонтом кінообладнання? Чи як правильно тут оприділитися? Пічники, ну зараз є багато приватних присадибних ділянок, де використовуються пічі, каміни, тяги, це все виробляється. Чому вони начебто і пішли в минуле ці професії? Так, дійсно. Тому що замовники не дуже стали користуватися попитом, та ці професії трохи віддалилися. А от взагалі, взагалі ці професії користуються попитом, дійсно, і фахівців на ці професії дуже важко зараз знайти. Тобто, от я можу сказати про професію столяр будівельний, яку... Я ну, викладаю, тобто е, на виробничому навчанні професійно готую, то вона в нас є одна в місті Дніпро, залишилася. Тобто дуже важко да, знайти фахівця, який би е, міг працювати по цьому напрямку. Е, тобто і треба звичайне обладнання, е, яке, е, на якому треба навчати, і не кожен навчальний заклад може зараз відбудувати ці бази, щоб все це спочатку розпочати та навчати цим професіям. Тобто ще не кожен знає, да, як вони розшифровуються, ці професії. Наприклад, там, допустим, все ну, плутають муляр, да, це камінчик по українському, да, а, наприклад, столяр – це... Той, хто працює з деревиною. Тобто ну, дивляться і не можуть зрозуміти, що це за професія. Це дійсно професія з деревиною дуже, дуже така старовинна. Це і входить і різьба по дереву, і віконні блоки, і сходинки, і різноманітний інтер'єр, якому ми навчаємо наших здобувачів освіти. Я, до речі, хотів спитати, от столяр будівельник, що по факту вони вміють робити? Кого ви випускаєте? Чим вони можуть займатися? Чим вони можуть приваблювати надалі роботодавців і тих, хто буде використовувати їх роботу? От, от ви почали да, говорити да, про робот... віконні рампу, це ж класно. Так, це ж дуже це... сучасні елементи інтер'єру, дійсно. Так, це дійсно. Тобто, кілька років тому назад почав пластик витісняти це. Угу. Але ми почали повертатися до деревини, до, так, як, да, до, до натурального. Адже мало залишилося фахівців, ті, хто цьому навчає та може якісно це виготовити. Ну, тільки можуть закупити та перепродати. Вже тобто, готово, да. Е, і у нас навчальний заклад залишив цю професію, і ми навчаємо 
за цим напрямком. Так, ми робимо на першому курсі більш такі прості речі – це стільці, це якісь елементи декору. Тобто на другому курсі ми вже робимо вікна, двері, тобто паркет, сходинки, меблі декору різьбляні. Тобто процес навчання у вищі, він базується на практиці загалом, так? Так, у нас і теоретичне навчання, і практичне, але в на тиждень є практичне навчання, яке йде згідно планів та програм, тобто два рази на тиждень, один раз на тиждень, тобто в змішаному форматі з спецпредметами та загальноосвітніми предметами. Так, є виробниче навчання, якому він навчається і виготовляти, і знає, що інструмент, для чого потрібен, і вже становиться професіоналом вже після третього курсу навчання. А чим відрізняється підготовка фахівців у вашому училищі від інших? От ви почали нам говорити, що єдина професія, а то не у вас, а от щось... Тобто є і практика, є і унікальні професії, яких, можливо, не навчають в інших училищах. Дуже цікаво. Що ще? Дуже цікаво. У нас є три центри в нашому навчальному закладі, які відрізняються від інших навчальних закладів, тому що у нас є ще монтажні гіпсокартонних конструкцій. Це також ми одні в місті Дніпро. Тобто про фінансовані були німецьким урядом. Є сантехлюк, це сучасна сучасна сантехніка, це тепла підлога, це сучасна інсталяція, це болери, котли, водонагрівачі двоконтурні. І це все ми навчаємо. Це профінансували також швейцарський уряд. І є ще Церезіт. Це компанія, яка навчає декоративному опорядженню, Тобто підлоги, суміші, і оці центри на нашому навчальній базі є. Тобто в них є сучасний кабінет, є сучасна майстерня з сучасним приладдям і лабораторія. Оце називається центр. Тобто наш навчальний заклад відрізняється від інших, там де ми можемо якісно навчити. У мене запитання до глядачів. Чи знали ви насправді, що у нас у Дніпрі... Є такий навчальний заклад, який є ось такі... А ми навіть і не задумуємося, коли до нас приходять люди, чи то робити ремонт. Коли ми купуємо там квартиру, треба гіпсокартонні стіни просто облаштувати. Ми ж навіть і не думаємо, що хтось десь вчився, колись і цьому насправді навчають для того, щоб це зробити якісно і правильно. Виявляється, що у нас в Дніпрі є навчальний заклад, який цьому... Я хотіла ще додати, що мене дуже приємно здивувало, що сама... Програма навчання, вона підлаштована вже під сучасні умови. Тобто, і ви навчаєте тому, що дійсно зараз там у великих там домівках, у квартирах дійсно це використовують. Такі елементи декори. Постійно, постійно всі ремонтні речі. До речі, скажіть, будь ласка, ви говорите, що співпрацюєте з урядами інших країн, з багатьма компаніями, які фінансують там якісь і речі, і лабораторії. Навчання в училищі – це традиційне питання для будь-якого навчального закладу. Є платним, безкоштовним, контрактним, бюджетним? Ні, на даний момент це все безкоштовне, це за рахунок бюджету міста. Тобто, а компанії, вони свою продукцію рекламують, і їм теж потрібно, щоб їхню інсталяцію, це ж, ну, теж, наприклад, чи є сам, ну, Якщо ви працюєте сантехніком, чи ви опоряджуєте стіни, чи то ви робите перегородки, чи то якісь моменти інтер'єру. Тобто, щоб вони розбиралися і вони свою продукцію, тобто... Ну, фактично, він звикає до користування тієї сучасних технологій, і потім вона і далі впроваджує все. Тобто, ми навчаємо за сучасними технологіями, що зараз на даний момент актуально. У вас є електронна бібліотека, так? Ми знаємо. Так, є електронна бібліотека, так, на нашому сайті. Дуже зручно користуватися. У нас взагалі дуже хороший сайт, коли заходять... Будучи здобачою освіти, тобто випускники 9 та 11 класів, вони дізнаються про наш навчальний заклад, вони дивляться, які в нас є кабінети, тобто в 3D, дивляться, які роботи, що в нас є ще з тем-проектами, працюємо в тем-проектах, приймаємо участь. Тобто все це відображено в нашій бібліотеці, тобто вона підлаштована для абітурієнтів шкіл, для наших викладачів, майстрів виробничого навчання. 
цій електронній бібліотеці, чи є якісь вузько направлені такі, така література, можливо, чи якісь статті для майбутнього? Так, є, там є розробки, там є дуже корисна інформація для усіх. А чи можете ви поділитися таким вдалим прикладом успішного опанування професії? Тобто, наприклад, до вас приходить учень, він навчився чомусь і потім пішов працювати. Ось якось, можливо, якісь, як сказати, успішні, успішні такі... Досягнення. Так, да, да, є. У нас, звісно, випускники, які отримали цю професію і дуже добре її освоїли, то вони проходять на підприємствах міста, на сучасних підприємствах міста, бо їх дуже залишилося мало, ті, хто працює дійсно з деревообробкою. Ну, це фірма «Маестра», яка у нас дуже довго працює з нами. Тобто по іншим, наприклад, професіям, якщо це електрогазоварник, це «Інтерпайп», якщо це «Кухар», «Кондитер», це общого харчування в нас і варуси, і кафе, і ресторани на нашому місці – це дуже зараз ну, актуально. А чи є якісь, можливо, конкурси між училищами, такими, як у вас, наприклад, можливо, з іншими училищами, подібними з інших міст України? Звісно, є. В нас е, е, кожен рік проводиться конкурс е, серед учнів груп. Тобто і ці учні, які більш вдало е, себе показали, тобто вони проходять вже на всеукраїнських конкурсах. І ми займаємо місць, місця. Тобто... Е, в нас у цьому році ми посіли перше місце у Києві по монтажникам санітарно-технічних систем та устаткування. А що вони повинні були робити? Що показували на цьому конкурсі? Установка інсталяції на, за ну, потрібний час. Тобто, щоб не було ні течі, нічого. Тобто, якісно. І також в нас професія столяр будівельний. Ми теж... Два роки назад приймали участь у конкурсі і монтажних гіпсокартонних конструкцій ми приймаємо щороку. Ну і по іншим, по іншим професіям теж, і по електрогазозварнику, тобто приймають участь учні. Ми готуємо і займаємо дуже такі високі місця. Я, я, я переб'ю Маргариту, зараз просто ми показували ще, я ще користуючись на нагодою сайт, одразу на сайт до вас, і е, одразу показувати е, всі ті речі, які виробляють ваші студенти, вже готові фактично витвори мистецтва, речі декору, от ми бачимо і альтанки, і столи, і стільці, і, і просто реально класна краса саме із дерева, про яку ви говорите, це ну, дуже красиво. Дійсно, те, що дуже ми бачимо класно. навіть у магазинах, так? тобто дуже готова, готова... Дійсно, готова готова шафі, так. так, ми це дійсно і виставляємо в інтернеті, і у нас на нашої навчальної базі це все є і по кабінетам, і є на сходах, на поверхах, ось це все. І навіть ми в їдальні влаштували такий декоративний інтер'єр, і все це робить, роб, ну, робимо е, з нашими учнями. Що можете сказати стосовно дійсно е, затребуваності от професій, які е, своїми власними руками от робляться? Да, зараз? От, бачите, ми говорили і навіть перед ефіром встигли трошки поговорити про те, що зараз всі ж біжать в е, IT, програмування і, і, і так далі. А от що стосовно е, ось таких професій і гіпсокартонні, і столяри, і муляри, і так далі, чи є зараз, ви відчуваєте, що є попит наразі? Так, да, є попит, а, а, але потрібен фахівець ну, певного рівня. Тобто, щоб він за цей час засвоїв якісне навчання. Тобто, він потрібен працювати тільки з сучасними матеріалами і на сучасному обладнанні. Тоді він буде користуватися попитом на ринку праці нашого міста Дніпра і Дніпропетровської області. А щодо викладацьких кадрів, ось скажіть, чи вистачає вам викладачів дійсно практиків? Тобто, не ті, які знають вашу теорію, а викладач, який і Опановою практикою, який знає все про там, усі деталі. А... Можливо, є, до речі, ще регулярні якісь там курси підвищення так, кваліфікації. Так? Є таке. Є у викладачів і у майстрів виробничого навчання курси підвищення кваліфікації. Тобто, це кожен майстер або викладач обирає собі навчальний заклад, де є ліцензія на, на цю діяльність, яка вона може 
опанувати, да, да, ага. переобучати і надавати якісь певні додаткові знання. А також ми навчаємося у конкурсах щорічних, які проходять. Тобто у нас ми ділимося досвідом з друг другом. А майстри виробничого навчання, вони завжди проходять стажування на сучасних підприємствах міста. Тобто можуть і раз на рік, і можуть і чаще там ну, це ага. проходити. Якщо у вас або у ваших дітей є художній смак, якщо ви хочете спробувати себе і вас тягне до того, щоб зробити якийсь побут комфортнішим, красивішим, приємнішим, то тепер ми знаємо, куди можна у Дніпрі звернутися для того, щоб опанувати дуже класну професію, яка точно по життю вам знадобиться, яка буде затребувана постійно. Дякуємо, пане Романе, за цікаву розмову. У нас сьогодні в гостях був Роман Галич, майстер виробничого навчання столярів і монтажників гіпсокартонних конструкцій Дніпровського вищого професійного училища будівництва. Дякуємо, що розкрили секрети і розказали про те, що в нас, виявляється, є місце, де можна навчитись професійно виконувати ось цю роботу. Дякуємо. Вам дякую. дякую.